other students in this session we shall discuss about the structure and type of gst in india so in this structure it comes cgst sgst then igst and utgst india has implemented gst then in india the government implemented dual gst dual gst and in india implement the cheyadu so under this dual gst regime all the supply of goods and services in india will attract dual gst on pradhana vaayittu vanda cgst and sgst dual gst varuna adanu cgst um sgst um central goods and services tax cgst sgst endan state goods and services tax ഇതിനു പുറമെ ഐ ജി എസ് ടി വരുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ലെവീഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ദി സി ജി എസ് ടി വിൽ ബി ലെവീഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എസ് ജി എസ് ടി ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ദെൻ ഐ ജി എസ് ടി ബൈ ദി അഗെയിൻ ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെല്ലാം പവർ എസ് ജി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ പവർ വെസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് for levying and collecting cgst anengil power rest with the central government igst anengilum idu collect cheyanulla power arkku central government nanu so dual gst aan indil nadappilaakki irikkunnathu ini gst ude implementation india sammuchu eduthollum is a big revolution the biggest revolution in the history of taxation in india india taxation charitrathile oru vali viplavam aanu ജി എസ് ടിയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കാൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ സിസ്റ്റം എല്ലാം മാറി അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ കാസ്കേഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി കാസ്കേഡിങ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഒരേ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മേൽ പല തട്ടുകളായിട്ട് പലപ്പോൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ടാക്സ് പേഴ്സിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് മോഡ് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ ആണ് ജി എസ് ടി റെജീം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജി എസ് ടി ഇപ്പം ജി എസ് ടി എന്താ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഇപ്പം ജി എസ് ടി മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആർ എഫക്റ്റീവ്ലി സപ്പോർട്ടിംഗ് much major economic development program idanda india's economic program ne vali oru support aagumanna parayunnu this radical change in the taxation structure in india this will be a boost to the economic development programs of the government the government in the economic development program ne idu vali oru support aayirikkum idanda oru oru boost aayirikkum idine oru മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മളെന്താ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ക്ലെയിം അനുസരിച്ച് ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഇന്ത്യ വിൽ ബി ദി തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഇന്ത്യ പോയിസ് ടു ബി ദി തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് മാറും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു വലിയ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് ദൻ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയും അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ടേമിനെ കുറിച്ചും ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം എന്താണ് സി ജി എസ് ടി എന്താണ് എസ് ജി എസ് ടി എന്താണ് ഐ ജി എസ് ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൃത്യമായ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സി ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് സി ജി എസ് ടി ദി സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി അതാണ് സി ജി എസ് ടി ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റീപ്ലേസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താണ് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി expected to replace 
എന്തിനെയാ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അപ്പം നിലവിൽ ഉള്ള സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയെയും സെൻട്രൽ സർവീസ് ടാക്സിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സി ജി എസ് ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സി ജി എസ് ടി വുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സി ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൈവശമാണ് സി ജി എസ് ടി വിൽ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ദെൻ എസ് ജി എസ് ടി വിൽ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഐ ജി എസ് ടി വിൽ ബി അഗെയിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്ലിയർ ആയി തോർത്തിരിക്കുക സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പ്രത്യേക സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സി ജി എസ് ടി ഈസ് ദി സെൻട്രലൈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ഈസ് കൺസിഡേർ ടു ബി ദി സെൻട്രലൈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ജി എസ് ടി വിച്ച് സബ്സ്യൂംസ് നിലവിലുള്ള കുറേയേറെ സെൻട്രൽ ടാക്സുകളെ സബ്സ്യൂം ചെയ്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സി ജി എസ് ടി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്യൂംസ് ദി പ്രസന്റ് സെൻട്രൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലെവീസ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സർവീസസ് ടാക്സ് അഡീഷണൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് അതർ സെൻട്രലൈസ് ടാക്സസ് ഈ എല്ലാ ടാക്സുകളെയും സബ്സ്യൂം ചെയ്താണ് സി ജി എസ് ടി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സി ജി എസ് ടി ഇസ് ഡെബിറ്റ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഓൺ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം സി ജി എസ് ടി ഈസ് ലെവിഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ബോത്ത് ദി സപ്ലയർ ആൻഡ് ദി കൺസ്യൂമർ രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും സപ്ലയറും ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറും ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ സപ്ലയർ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ വിൽ ബി വിത്തിൻ ദി സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിനുള്ളതായിരിക്കും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓർ ബോത്ത് വുഡ് ബി കോൾഡ് സി ജി എസ് ടി ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓർ ഗുഡ്സ് ഓർ ബോത്ത് ദി ടാക്സ് ഡെവിഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ദി ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓർ ടേംഡ് ആസ് സി ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തുന്ന സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന ടാക്സ് ആണ് സി ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ദെൻ എസ് ജി എസ് ടി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇസ് ലെവിഡ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ദി ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഇത് രണ്ടും എന്താ സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന്റെ മേലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സപ്ലൈ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് സി ജി എസ് ടിയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് എസ് സി എസ് ടിയും ആണ് എസ് ജി എസ് ടി അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് വിൽ ബി ലെവിഡ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മേലാണ് രണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ജി എസ് ടി വിൽ ബി കളക്ടഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എസ് ജി എസ് ടി വിൽ ബി കളക്ടഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ദി സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മേലാണ് ഈ രണ്ട് ടാക്സും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ എസ് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ കൊടുത്തു തന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമാണ് എസ് ജി എസ് ടി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം ഓൺ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദി അതോറിറ്റി ടു ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആ പ്രത്യേക ആക്ട്
then revenue collected under SGST. SGST is collected in the revenue. Revenue collected under SGST belongs to the state government. That is Samstana government in Adigare Padil Varinodana. The Samstana government under the video. The SGST is collected in the revenue. That is Samstana government in Avagasha Patada. Pratimata Dorthirikana. CGST central government in revenue. Then there is confusion in the case of Indra State Supply of Goods and Services. CGST and SGST will be levied. CGST belongs to the central government. SGST belongs to the state government. Central goods and service tax collected in the other central government in India. CGST state government in India. Then, all of the state CGST administration will be in the separate administration. SGST. Collected the Yanam, other than administrate the matter, Ella Samstan and Alkum, Avade the authority Undai the Kim. Namala Jurka the Parnagarina, yes, GST levied by the state on Indra state supply of goods and services. Jurka the North Rikenda than the state goods and service taxes levied and collected by the state government on Indra state supply of goods and services. CGST is levied and collected by the central government on Indra state supply of goods and services. So, in case of Indra state supply, what is the main thing? The supplier and place of supply One state is the same. But in Kerala, there is a supplier. In Kerala, there is a supplier. That is the Indra state supply. Kerala Tle would produce Tamil Nadu Lana will be taken in the interstate type to Mari. Then interstate transactions were reported. After a tax levy, the Yamla right to central government in an integrated goods and service tax levied and collected by the central government. The collective of the Yam central government in an. Then Namgadunda integrated goods and service tax. Then GST focuses on the concept of one tax, one nation, and one market. GST is the idea GST the idea of the concept of one nation, one tax. IGST stands for Integrated Goods and Service Tax. IGST and the IGST stands for Integrated Goods and Service Tax, which is levied on the supply of goods and services. Between two states, Lingle or interstate supply of goods and services. Some stanning or cooling Narata Purna supply can IGST charge another. In either the name, we need the clarifications over the number. Then again, for example, if the supply of goods and services occurs between Gujarat and Maharashtra, Lingle Kerala and Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. And the substantial Kadailana is supply of goods and services not a kuna the gil. IGST will be applicable. So, on interstate supply of goods and services, IGST will be applicable. Our IGST and applicable light over in CGST or SGST or la. But the clear right over three in IGST is applicable on the interstate supply of goods and services. For example, Supply between Maharashtra and Karnataka or Kerala and Tamil Nadu. But under the supply of 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 the of the supply the supply of 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 the of the of services. Import of goods and services in the mail, IGST and applicable are another. IGST in the CS, GST is a destination based taxation. When the ultimate consumer is legal, when the ultimate supply point is another charge in the form, on import of goods and services also, IGST will be levied. IGST and another collected in the on import of goods and services also.
Then on every interstate supply of goods or services or both, IGST will be levied and collected by the sender. What is that? All interstate supply of goods and services in the main IGST will be levied and collected by the central. Central government and collective chain another. IGST shall be apportioned. The pinion collective chain the IGST shall be apportioned between the central government and state governments on an agreed basis. But the GST council recommend chain the with a particular base diarium. IGST apportioned chain the Kunu. The IGST act the collective in the revenue mode when central government in a video account the law. IGST will be apportioned, apportioned between central and state in the way as may be provided in due course by the GST Council. The GST Council recommended in the deal. Central government collected in the IGST, central and state in the middle, Vifaji Chedaka on the Dana. When they are Vifaji Chedaka on the basis of the criteria of the GST Council on the recommended in the Then Union Territory Goods and Services Act. And the state government of the name Union Territory Goods and Services Act. And another Union Territory Pullil Supply the Yepurna Goods and Services in the main Union Territory Government charge in the GST on UTGST. In the Pranamata number Union Territory on the name board Delhi in Pondicherry legislatures pull the Union Territory on. We need to wonder if you Chandigarh, Dam and Nagavali, Andaman Nicobar Islands, Dam and Dew, Lakshadi. This is Pradana White, Delhi Kim, Pondi Cherry Kim, Legislative Assembly Set up for Wonder. We are under Union Territorial Kanda, Assembly, Chief Minister, Adapole, Mandri Safai Munda. Baki Ulla Union Territorial Kundu, our Samidana Milla. UTGST is the court in Namadi. Levied and collected by the supply of goods and services within a union territory. For a union territory cooling, yes, GST polar than name. Union territory cooling and again, UTGST and collected in which will be levied and collected by the union territory government or union territory authority. Then, the concept of GST, yes, GST and IGST. In the particular main idea and then CGST, yes, GST and IGST is the concept of this very idea of this very idea of this very GST is the destination tax meaning the tax base will shift from the origin to the consumption GST is the same as the tax base is shifted from the origin to consumption the consumption point is the GST levy is the same Hence, the import or end use will be liable to tax. When the import of goods, material ajitnum sadhanam indirect import to chay the garinya, a import in the mail tax on dagum, import in the mail on the IGST collective chay a pudum. Adesamayanda, on export of goods, it will be exempted. On export of goods, GST exempted jay ga chay another, relieved from GST. On export of goods, because the GST is destination based. GST is applicable in case of import of goods, but it is not applicable in case of export of goods because GST is a destination based tax. The export of goods in the main matter central tax will be applicable to you. GST is applicable in the matter of all. Then under the present GST, I will tell you in Mumbai, present. Regime tax regime or GST in the level of the Mumber. Nelevel within the Mumber than Avasta would manufacturing angle in case of manufacturing and service tax. Manufacturing angle than the main the central excise duty collected JM Iron. Service in the mail angle about a service tax collected JM Iron. Then state VAT, Samstan, VATM, Samstan in the Matta tax column collected JM Iron. The GST is the multiplication of tax and cascading effect of tax. One product or service in the mail, state government, central government, and the other tax collected. The GST is the same as the 
ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പരിധിവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ദർ വുഡ് ബി എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സസ് ടു എ സിംഗിൾ ടാക്സബിൾ ഇവന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സസിൽ നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സബിൾ ഇവന്റിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടിയുടെ വെരി ഐഡിയ തന്നെ അതാണ് ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സേഷനിൽ നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സബിൾ ഇവന്റിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ റിഫോം ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് വേഴ്സസ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും നന്നായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദിൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ എന്താ സപ്ലൈയും സപ്ലയറും ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബോത്ത് ദി സപ്ലൈ ആൻഡ് ദി സപ്ലയർ വിൽ ബി വിദിൻ ദി സെയിം സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് ഇനി സപ്ലയറും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ആൻ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഇസ് വൺ വെർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ഓഫ് ഗുഡ് സർവീസ് ആൻഡ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സപ്ലയറിന്റെ ലൊക്കേഷനും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറും ഓൺ എവറി ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് എംപവേർഡ് ടു ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസ് ടു ഓർ ബൈ ദി ബൈ എസ് എസ് ഡെവലപ്പർ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഡെവലപ്പർ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഇൻ അഡീഷൻ ടു നമ്മളപ്പം ഒരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് പുറമെ ഓൺ അഡീഷൻ ടു ഇൻ അഡീഷൻ ടു സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസ് ടു ഓർ ബൈ എസ് എസ് ഡെവലപ്പ് പ്രോസസ് യൂണിറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് സപ്ലൈ ഇൻ സപ്ലൈ ഇസ് ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് ലൊക്കേറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓർഡർ ദ എക്സ്പോർട്ട് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് and any other supply not covered on the interstate you treat as interstate supply ipo intra state supply ku ullil ulpadathatha mattella supply mendaayitta kanakkaakunnu intra state supply aayitta kanakkaakunnu or special economic zone layikulla supply idil varum adu pole thane import and export um okke ee particular category la varunnathu nammal generally orthirikkendathu if the place of the supplier and supply are in different states or in two different states it is considered as an Intrastate supply of goods and services. Then intrastate is one of the things. An intrastate supply of goods and services when the place of supply is in the same state as the location of the supplier. Place of supply, supplier and location, one of the things that we have to do is the same state. That is the intrastate supply. On every intrastate supply, the central government will levy and collect CGST. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഓൺ എവരി ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ദെൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തായി ഓൺ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർ ബോ രണ്ടിന്റെ മേലും ഈ ടാക്സുകൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരും ദെൻ ജി എസ് ടി വുഡ് ബി ലെവിഡ് ബൈ ബോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ജി എസ് ടി ലെവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ജി എസ് ടി ആക്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടാക്സബിൾ ഇവന്റിന്റെ മേലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നു അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ടാക്സബിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ മേലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമായിട്ട് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യാവുന്നത് ദെൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പവറൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലൂടെ
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഡീലർക്ക് ഇത് വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് വിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ പതിനായിരത്തിന്റെ മേൽ നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്കാക്കുക എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഇപ്പം നയൻ പെർസെന്റ് ഡെവിഡ് ബൈ ദി സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് നയൻ പെർസെന്റ് ബൈ എസ് ജി എസ് ടി അപ്പം പതിനെട്ട് ശതമാനമാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു ഇതൊരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് കാരണം സപ്ലൈയർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അപ്പം പതിനായിരത്തിന് ഒൻപത് ശതമാനം വെച്ച് നയൻ പെർസെന്റ് സി ജി എസ് ടി നയൻ പെർസെന്റ് എക്സ് ജി എസ് ടി ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ലഭി ചെയ്യും ഇനി ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ലെവി ചെയ്യും പക്ഷെ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് എന്താ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെവിഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആസ് ഐ ജി എസ് ടി ഇതൊരു ഇൻട്രസ് സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു സപ്ലയർ ഗുജറാത്തിലേക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സപ്ലൈ ഇതെന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻട്രസ് സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഈ ഇൻട്രസ് സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈയുടെ മേൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ടാക്സ് അവിടെ എന്താ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും This will be kept by the central government and later on a portion between the central government and state government on the basis recommended by GST council. One small example. Here is the percentage of 18%. If you have 9% by the state government and 9% by the central government, collect it from 5800. If you have 9% by the GST government, അതും എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇവിടെ എമൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ മേൽ സി ജി എസ് ടി നയൻ പെർസെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തു എസ് ജി എസ് ടി നയൻ പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആരാ ചാർജ് ചെയ്തത് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിന്റെ മേൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇനി ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നോട് കൂടി അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന കുറെ ഏറെ ടാക്സസ് അത് ജി എസ് ടിയിൽ സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെട്ടു ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നോട് കൂടി കുറെ ഏറെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഏറെ ടാക്സുകൾ ഇത് ജി എസ് ടിയിൽ സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടു കൂടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊക്കെ ടാക്സസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഏതൊക്കെ ടാക്സസ് ആണ് എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ആർഡ് ടാക്സ് വാറ്റ് അതൊഴി വായി ദൻ പർച്ചേസ് ടാക്സ് പർച്ചേസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ജി എസ് ടിയിൽ സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പം പർച്ചേസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എൻട്രി ടാക്സ് ഒക്ട്രോ ലോക്കൽ ബോഡി ടാക്സ് ഇതൊന്നും ഇപ്പം പേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല എന്താ ജി എസ് ടിയിൽ സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെട്ടു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് ലക്ഷറി ടാക്സ് ദൻ ബെറ്റിംഗ് ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ലോട്ടറി ടാക്സ് ലോട്ടറിക്ക് മേൽ എന്താ ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി സർചാർജസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെസസ് ഈ പറയുന്ന ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് സബ്സ്യൂംഡ് ഇൻ ടു ജി എസ് ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നേരത്തെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ദൻ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്സൈസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മേൽ വീണ്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഓൺ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്ററീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്ററേഷന് മേൽ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്ന സെപ്പറേറ്റ് 
ഈ ടാക്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ സി ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പോയി സെപ്പറേറ്റ് സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പോയി ദെൻ ഇനി കുറെ ടാക്സുകൾ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ഉണ്ട് സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെടാത്ത മറ്റു കുറെ ടാക്സുകളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ദെൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മളെ ഈ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇടപാടുകളുണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി മുദ്രപത്രങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനൊക്കെ മുദ്രപത്രങ്ങൾ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഡീലിങ്സ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തു വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിന്റെ മേലൊക്കെ ചുമത്തിയിരുന്ന ടാക്സ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അത് ജി എസ് ടിയിൽ സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജി എസ് ടിയിൽ സബ്സ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഓൺ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കുറെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഔട്ട്സൈഡ് ദി പർവ്യൂവിലുണ്ട് ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇപ്പോഴും അതും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ദെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജി എസ് ടിയിൽ സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ടാക്സ് എന്താ ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ദെൻ അഗെയിൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെസ് അഗെയിൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി കളക്റ്റഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിക്ക് പുറമെ വരുന്ന ഇതൊക്കെ ദെൻ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ആന്റി ഡംപിംഗ് ഡ്യൂട്ടി സേഫ് ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടി ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടികൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ അഞ്ച് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോഴും ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം കുറെ ഏറെ ടാക്സസും ഡ്യൂട്ടീസും ഒക്കെ സബ്സ്യൂം ചെയ്തെങ്കിലും ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡ് ദി പർവ്യൂ ജി എസ് ടിയുടെ പർവ്യൂവിന് വെളിയിൽ ഇപ്പോഴും ടാക്സസ് ഉണ്ട് ബോത്ത് ലെവിഡ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇനി ഗുഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയുടെ സ്കോപ്പിന് വെളിയിൽ ഇപ്പോഴും ചുരുക്കം വസ്തുക്കളെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജി എസ് ടി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം എന്താണ് ടാക്സ് ഓൺ കൺസ്യൂമബിൾ ആൽക്കഹോൾ അത് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആൽക്കഹോൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ആൽക്കഹോൾ ഇൻ ലിക്വർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജി എസ് ടി മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആൽക്കഹോൾ അതിപ്പോഴും ജി എസ് ടിക്ക് വെളിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുകൊണ്ടാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് എപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോഴും ഇതിന്റെ ടാക്സ് കൂട്ടാം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമുക്കാലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം ടാക്സ് ഓൺ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാസ്പതി ന്യൂലി ഇൻസേർട്ടഡ് ക്ലോസ് ട്വൽവേ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജി എസ് ടി മീൻസ് എനി ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സെപ്റ്റ് ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കറിന്റെ മേൽ ഈ പറയുന്ന ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പം ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കറിന്റെ മേലുള്ള ടാക്സ് ഇപ്പോഴും ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിക്ക് വെളിയിലാണ് for human consumption adum the alcohol in liquor for human consumption is kept outside the purview of gst gst ida velil aanu human consumption vendiyulla alcohol in liquor kaana adanda idu samsthanangalude oru pradhana petta varumana margam aanu ini idinu porame ippolum petroleum products gale gst ida ullil ulpadutittilla ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുതൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുകളെയും ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഇതുവരെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്പെസിഫൈഡ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ബി ബ്രോഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി ജി എസ് ടി ആം ബിൽ ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ദി ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ സ്പെസി
അതിൻ്റെ വില ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ വില ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ജി എസ് ടിയുടെ പറവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർധനവ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫൈഡ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ എന്താ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കീഴിൽ അതിപ്പോഴും ജി എസ് ടിയുടെ വെളിയിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജി എസ് ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതെന്താണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ആംബിറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിക്ക് വെളിയിലാണ് അഗെയിൻ ടുബാക്കോ ആൻഡ് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പം പുകയിലയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സബ്ജെക്ട് ടു ജി എസ് ടി ഇൻ അഡീഷൻ ടു സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പം പുകയിലേക്കും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പുറമേ ജി എസ് ടിയും കൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പം ജി എസ് ടിക്ക് വെളിയിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒന്ന് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ ഇൻ ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ രണ്ടാമത് സ്പെസിഫൈഡ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അതൊരു പ്രത്യേക ഡേറ്റ് വരെ പറയുന്നുള്ളൂ അൺലിറ്റി ഇസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ദി ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ദൻ ടുബാക്കോ ആൻഡ് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെറ്റപ്പും കൂടെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം the main two elements of gst cgst and sgst shall be administered by the central and state government simultaneously from cgst de administration central government um sgst de administration state government um aanu idu oreya samayath thane nadandondirikkum simultaneously nadakkunna oru process aanu adu then cgst on intra state supply shall be levied and collected by the central and sgst on such intra state supply shall be levied and collected by the state on every intra state supply of goods and services cgst will be levied and collected by the central government and sgst will be levied and collected by the state government idu ore samayathane nadakkum appo 18% aanu gst parayunnengil 9% will be will belongs to the central government and 9% to the state government idinde administration ore samayathane nadannolu then the powers to levy collect and administer igst shall rest with the center in igst vannu kaniyumbol the power to levy and collect igst rest with the central government igst levy cheyyanu collect cheyanulla adhigaram central government nanu ullathu cgst levy cheyyanu collect cheyanulla adhigaram adinde ella administration central government nanu sgst ede administration ും കളക്ഷനും ഒക്കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്കാണ് ഐ ജി എസ് ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെവിയും കളക്ഷനും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് അപ്പൊ സി ജി എസ് ടിയും ഐ ജി എസ് ടിയും ലെവിഡ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എസ് ജി എസ് ടി വിൽ ബി ലെവിഡ് കളക്ടഡ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ദൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ Input tax credit of CGST shall be used for the displacement of CGST and IGST while SGST credit shall be used to pay out the liability of SGST and IGST Input tax credit is the two of the payment of the video Input tax credit is the two of the input tax credit of CGST and IGST and IGST and liability payment of the video Then SGST cannot be used for the displacement of CGST and vice versa നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് സി ജി എസ് ടിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് വേഴ്സായും വരുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ ഐ ജി എസ് ടി ഷാൽ ബി യൂസ് ഫോർ ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി അതേസമയം ഐ ജി എസ് ടിയുടെ മേലുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും അതിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് സോ ദിസ് സെഷൻ വി വിൽ ക്ലോസ് നാവ് താങ്ക് യു